அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கடந்த வாரம் ஃபுல்லாகவே பார்த்தோம்னா நமக்கு நோபல் பரிசுகள் அப்படிங்கிறது வழங்கப்பட்டு இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ அந்த வகை இந்த வரிசையில் இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜிக்கான நோபல் பரிசுகள்லாம் நமக்கு எக்ஸாமோட ரிலேட் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ அது என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதற்காக அவங்களுக்கு இந்த நோபல் பரிசு அப்படிங்கிறது வழங்கப்பட்டிருக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோஸ்ல நம்ம தனித்தனியா பிசியாலஜிக்கு தனியா கெமிஸ்ட்ரி தனியா பிசிக்ஸ் தனியா நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இங்க என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நோபல் பிரைஸ் ஃபார் பிசியாலஜி ஆர் மெடிசன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிஸ் அப்படிங்கிறது யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விக்டர் ஆம்ரோஸ் அண்ட் கேரி ரூகுன் அப்படிங்கிற இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தான் கொடுத்துருக்காங்க யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நோபல் அசம்பிளி கரோலின்ஸ்கா இன்ஸ்டிடியூட் ஸ்டாக்கோம் ஸ்வீடன் இதெல்லாம் ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் சரிங்களா ஸோ எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஓகேங்களா எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஸ்கவரி ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அண்ட் இட்ஸ் ரோல் இன் போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் ஜீன் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ இதை தான் நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும் ஓகேவா சரி என்ன டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இந்த கண்டுபிடிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ஜீன்ஸை எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பேசியிருக்கீங்க ஜீன் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது மரபணுக்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இந்த மரபணுக்கள் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ஒரு முக்கியமான மற்றும் அடிப்படையான விஷயங்கள் இந்த மரபணுக்களை கட்டுப்படுத்துவது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறத இவங்களோட கண்டுபிடிப்பு நமக்கு சொல்லியிருக்கு ஓகேவா இப்போ மைக்ரோ ஆர்என்ஏனா என்ன எப்படி ஒரு மரபணுக்களை கட்டுப்படுத்துகிறாங்க எதுக்காக கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க வரும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம உடம்ப பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா உடம்பு ஃபுல்லாகவே செல்ஸால் ஆகப்பட்டது தான் ஓகேங்களா அதனால தான் நம்மளை மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ நம்ம உடம்புல பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது ட்ரில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட செல்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஓகே தேர்ட்டி ட்ரில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட செல்கள் இந்த செல்கள் பார்த்தோம்னா இந்த செல்கள் தான் நமக்கு நம்மளுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கணும் நம்மளுடைய உயரம் எப்படி இருக்கணும் நம்மளுடைய ஸ்கின் கலர் எப்படி இருக்கணும் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு கண்ணோட சைஸ் எப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த செல்கள் தான் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு செல்லையும் பார்த்தோம்னா நமக்கு குரோமோசோம்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஓகேங்களா குரோமோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ இந்த குரோமோசோம்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த குரோமோசோம்ஸ்குள்ள தான் ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஓகேங்களா குரோமோசோம்குள்ள தான் இந்த ஜீன்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கு இந்த ஜீன்கள் என்ன பண்ணும்னா ஒவ்வொரு ஜீன் கிட்டத்தட்ட நமக்கு இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஜீன்கள் இருக்கு ஓகேங்களா அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லுலையும் குரோமோசோம் இருக்கும் ஒவ்வொரு குரோமோசோம்குள்ளேயும் ஜீன்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஜீன்களுக்குள்ளேயும் இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஜீன்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு குரோமோசோம்குள்ளேயும் இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஜீன்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஒவ்வொரு ஜீனும் ஒவ்வொரு புரோட்டீனை கோட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு புரோட்டீனை வெளிப்படுத்தும் சரிங்களா அதான் கோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு புரோட்டீனை ஒவ்வொரு ஜீன் வெளிப்படுத்தி தான் இருக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம தலைமுடியை எடுத்துப்போம் ஹேர் செல்ஸ் எடுத்துப்போம் இந்த ஹேர் செல்ஸில் பார்த்தோம்னா நமக்கு குரோமோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த குரோமோசோம்ஸ்குள்ளே ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஜீன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒவ்வொரு ஜீனும் ஒவ்வொரு புரோட்டீனை கோட் பண்ணும் ஒவ்வொரு போ புரோட்டீனை வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஒவ்வொரு செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஜீனும் ஒவ்வொரு புரோட்டீனை நமக்கு வெளிப்படுத்தும் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் இல்லையா அப்போ இந்த ஹேர் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் எந்த புரோட்டீனை வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னா கிரியேட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு புரோட்டீனை வெளிப்படுத்தும் இதனால தான் நமக்கு ஹேர் க்ரோத் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா இப்போ உதாரணத்துக்கு வேற ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பேன்கிரியாஸ் இருக்கு பேன்கிரியாட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ பேன்கிரியாட்டிக் செல்ஸில் என்ன இருக்கும் குரோமோசோம்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த குரோமோசோம்களுக்குள்ள ஜீன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இப்போ பேன்கிரியாஸில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஜீன் எதை வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னா நமக்கு இன்சுலின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீனை வெளிப்படுத்தும் ஓகேங்களா இப்போ ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் நமக்கு ஜீன்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஆனால் அது எந்த இடத்துல இருக்கு
இப்ப பொதுவாவே நமக்கு இந்த ப்ரோட்டீன் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்ப இன்சுலின் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோட்டீன் கிரியேட்டின் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோட்டீன் எப்படி அந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஎன்ஏ இருக்கு இந்த டிஎன்ஏ வந்து என்ன பண்ணுன்னா மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா எம் அப்படின்னா மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ இந்த மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏக்கு வந்து நமக்கு மெசேஜ் அனுப்பும் இந்த மாதிரி இந்த ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணணும்னா சைட்டோபிளாசமுக்கு போகும் சைட்டோபிளாசமுக்கு போய் நமக்கு ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா இதை நம்ம இந்த ப்ராசஸ் என்ன சொல்றோம்னா டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் போக்கஸ் பண்ணது இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ல தான் ஓகேயா இது வந்து பேசிக் ஓகே டிஎன்ஏ வந்து எம்ஆர்என்ஏக்கு வந்து ஒரு தகவல் அனுப்பும் அந்த தகவலை அது சைட்டோபிளாசத்துக்கு எடுத்துட்டு போய் ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா இப்ப டிஎன்ஏ எம்ஆர்என்ஏ கடப்பக்கூடிய தகவல் அப்படிங்கிறது அதை டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அது போய் ப்ரோ ப்ரோட்டீனா ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அது டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு கோடை அனுப்புது அந்த கோடை வந்து இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ப்ரோட்டீனா மாத்தி கொடுக்குது அவ்வளவுதான் ப்ராசஸ் சரிங்களா இப்போ நமக்கு இந்த டிஎன்ஏக்கள் வந்து மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏக்கு ஒரு தகவல் அனுப்புது இந்த எம்ஆர்என்ஏக்கள் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா ப்ரோட்டீனா நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகேவா இன் கேஸ் இந்த எம்ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது டிஎன்ஏல இருந்து தகவல் தப்பாக வந்து கோடு தப்பாக வந்து எம்ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது அதிகப்படியான எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சுன்னா அது நமக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் ஓகேங்களா இல்ல டிஎன்ஏல இருந்து கோடு தப்பா வந்து நமக்கு ஒரு இடத்துல வரக்கூடிய ப்ரோட்டீன் இன்னொரு இடத்துக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துலயும் நமக்கு ஒரு டிஃபெக்ட் ஏற்படும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா இப்ப ஹேர் செல்ஸே எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா ஹேர் செல்ஸை எடுத்துப்போம் இந்த ஹேர் செல்ஸ் வந்து நமக்கு தலையில தான் இருக்கும் தலை முடியல கிரியேட்டின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீனை உருவாக்க சொல்லி டிஎன்ஏ வந்து ஒரு கோடு அனுப்புங்களா இந்த டிஎன்ஏ வந்து எம்ஆர்என்ஏக்கு ஒரு கோடு அனுப்புது ஹேர் செல்ஸ்ல கிரியேட்டினை உருவாக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்ப எம்ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணது கிரியேட்டினை உருவாக்கி கொடுத்துருது இதுவே நமக்கு வேற ஏதாவது ஒரு செல்ஸ் எடுத்துப்போம் இப்ப மசில் செல்ஸ் இல்ல நர்வ் செல்ஸ் எடுத்துப்போம் அல்லது இப்ப பல்லுலயே எடுத்துப்போமே டீத்லயுமே வந்து நமக்கு செல்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் நம்ம உடம்புல எல்லா இடத்துலயும் செல்களால உருவாக்கப்பட்டதுதான் நம்ம எல்லாரும் இப்ப டீத் செல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த டீத் செல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ என்ன பண்ணுதுன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல கிரியேட்டினை உருவாக்கு அப்படின்னு சொல்லுது அப்ப இந்த இடத்துல ஹேர் குரோத் வந்துச்சுன்னா அது அது வந்து டிஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கரெக்டா அப்ப இந்த இடத்துல கிரியேட்டின் அப்படிங்கிறது வெளியே வெளிப்படக்கூடாது ஓகேவா ஆனா இந்த இடத்துல வெளிப்படுது அப்படிங்கிறப்ப அது டிஃபெக்டான ஒரு விஷயம் சோ அத இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம் நம்ம ஜீன் ரெகுலேஷன் நடக்கல அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப சம்திங் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த ஜீன் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறது நடந்துட்டேதான் நமக்கு இருக்கு இல்லையா சோ இந்த ஜீன் ரெகுலேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கறதான் இவங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா சோ ஜீன் ரெகுலேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு எம்ஆர்என்ஏ ஒரு ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ வந்து இந்த இடத்துலதான் இந்த ஜீன் ரெகுலேஷன் நடக்குது அப்படிங்கறத நமக்கு சொல்றாங்க ஓகேங்களா எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிற விஷயங்கள்னால நமக்கு நடக்குது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சாங்க மைக்ரோ ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன் கேஸ் எம்ஆர்என்ஏ ஒரு ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது எக்ஸஸா ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலோ இல்ல தப்பா ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலோ இந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஏ இந்த எம்ஆர்என்ஏ மேல போய் உக்காந்து அந்த எம்ஆர்என்ஏவ டெஸ்ட்ராய் பண்ணிருது ஓகேங்களா அதுதான் மைக்ரோ ஆர்என்ஏட வேலை சரியா எம்ஆர்என்ஏ மேல போய் உட்காந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நமக்கு தைராய்டு நோய் தெரியும் ஓகேங்களா ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது எக்ஸசா சுரக்கு ஓகேவா அப்ப இந்த எம்ஆர்என்ஏ மைக்ரோ ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணும்னா அந்த தைராய்டு சுரக்கக்கூடிய எம்ஆர்என்ஏ தான் இந்த தைராய்டா சுரக்க வைக்குது இல்லையா இந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணும்னா இந்த தைராய்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எம்ஆர்என்ஏ மேல போய் உட்காந்து அதை அப்படியே டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் சரிங்களா இதுதான் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சி எலகன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எர்த்துவம் ஓகேங்களா இந்த எர்த்துவம் எடுத்து ஸ்டடி பண்றாங்க ஸ்டடி
அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீனை வெளிப்படுத்தும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடும் டிஎன்ஏ மூலியமா அந்த ஒரு விஷயத்த வெளிப்படுத்தும் இப்போ இந்த லின் ஃபோர்டின் அப்படிங்கிற ஜீன் எந்த ஒரு ப்ரோட்டீனுமே வெளி காட்டல ஓகேங்களா ஆம்ப்ரோஸ் என்ன பண்றாருன்னா அவரும் அதே அர்த்துவாம எடுத்து படிக்கிறாரு அவரு லின் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஜீனை கண்டுபிடிக்கிறார் அந்த லின் ஃபோர் ஜீன் என்ன பண்ணுதுன்னா நமக்கு ஒரு ஜீனா ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ப்ரோட்டீனை வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா இவரு இந்த லின் ஃபோர் ஜீன் வந்து ஒரு ஆர்என்ஏ வெளிப்படுத்துது அப்படிங்கறத சொல்றாரு ஓகேங்களா இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் கான்டாக்ட் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்றப்பதான் தெரியுது என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த லின் ஃபோர் ஜீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆர்என்ஏ லின் போர்டீன் மேல போய் உக்காந்து புரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண விடாம தடுத்துருச்சு இன்ஹிபிட் பண்ணிருச்சு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க புரியுதா இந்த லின் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஜீன் ஒரு புரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாம நமக்கு ஒரு ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துருச்சு இந்த ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணுதுன்னா லின் போர்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த புரோட்டீன் மேல உட்காந்து அதை டெஸ்ட்ராய் பண்றதுனால அங்க ஒரு புரோட்டீன் வராம போகுது இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் கான்டாக்ட் பண்ணதுல இவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஓகே ஆஹ் ரூகுன் ஏன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சது லின் ஒரு ஜீனா ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது ஏன் ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலன்னா இந்த லின் ஃபோர் ஜீன் உருவாக்குன இந்த ஆர்என்ஏ வந்து இங்க உட்காந்தனாலதான் இந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்றத ஓகேங்களா இதைதான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஆஹ் எக்ஸஸா வந்து நமக்கு தைராய்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த தைராய்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எம்ஆர்என்ஏ மேல இந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஏ போய் உட்காடுறப்ப என்ன ஆகுது அந்த எக்ஸஸா ப்ரொடியூஸ் பண்றது அப்படியே டெஸ்ட்ராய் ஆயிருது ஓகேங்களா ஸோ இந்த கண்டுபிடிப்புக்காக தான் அவங்களுக்கு இந்த நோபல் பரிசு அப்படிங்கிறது வழங்கப்பட்டிருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை ஏன் போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம் டிஎன்ஏல இருந்து எம்ஆர்என்ஏ வந்துச்சு அப்படின்னா ஐ மீன் டிஎன் டிஎன்ஏல இருந்து வரக்கூடிய கோடை எம்ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீனா மாத்தி காட்டுது அப்படின்னு ஓகே இந்த பேஸ நம்ம டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ டிஎன்ஏல இருந்து வரக்கூடிய எம்ஆர்என்ஏ அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு அந்த ப்ரோட்டீன் வருது ஓகேங்களா ஸோ இந்த எம்ஆர்என்ஏ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு அப்புறமா தான் நமக்கு என்ன இந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஏ போய் இதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது அதனால தான் இந்த போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் ஜீன் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா நமக்கு அவார்டட் ஃபார் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அண்ட் இட்ஸ் ரோல் இன் போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் ஜீன் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா வாட் இஸ் மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது ஒரு நான் கோடிங் ஆர்என்ஏ மாலிக்குல் ஏன்னா பொதுவாகவே ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது நமக்கு டிஎன்ஏ கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை வாங்கி நமக்கு டிஎன்ஏ கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை வாங்கி ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீனா கோட் பண்ணி காட்டுது ஓகேங்களா அப்போ இது ஒரு டிஎன்ஏ கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி ஒரு ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீனை கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அதை கோடிங் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா இந்த இடத்துல நம்மளோட மைக்ரோ ஆர்என்ஏ எந்த ஒரு ப்ரோட்டீனையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஓகேங்களா அது போய் எம்ஆர்என்ஏவை டெஸ்ட்ராய் மட்டும் தான் பண்ணும் அதனாலதான் அதை வந்து நான் கோடிங் ஆர்என்ஏ மாலிக்கல் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ரெகுலேட்ஸ் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் பை பைண்டிங் டு மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ அதுதான் நம்ம சொல்லணும் மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது எம்ஆர்என்ஏ மேல போய் பைண்ட் ஆகி அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் and inhibiting protein production okay mm -hmm. so this regulation is essential for determining which genes are active in each specific cell so in the mari in the micro rna oda vela nala da namakku over cell liyum particular ana vishayangal mattum velippadudu abingiradha namakku solliranga okay va so contribution of awardees abin paathana victor ambrose lin4 abingira gene kandupidichirukkaru ana idu endha oru protein ukume கோட் ஆகல ஆனா லின் போர்டீனை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சார் ஓகேங்களா இந்த லின் போர் அப்படிங்கிற ஜீன் என்ன பண்ணுது ஒரு ஸ்மால் ஆர்என்ஏ மாலிக்குலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த ஆர்என்ஏ மாலிக்குல் பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கோட் பண்ணவே இல்லை அதனாலதான் நான் கோடிங் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா கோட் பண்ணாம என்ன பண்ணுது லின் போர்டீனை போய் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கார் அதை கண்டுபிடிச்சிருந்தார் கேரி ரூக்கன் என்ன பண்ணாருன்னா இந்த லின் போர் அப்படிங்கிறது எம்ஆர்என்ஏ லெவல்ல நடக்குது அப்படிங்கறத சொல்லியிருந்தார் ஆனா அந்த இது வந்து ப்ரோட்டீனை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாம தடுத்துருச்சு அப்படிங்கிற சொல்றாரு அதான் அந்த இன்ஹி இன்ஹிபிட் பண்ணுது ஓகேங்களா அது மேல உட்காந்து அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது அப்படிங்கறதான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் சரிங்களா
டிசீஸ் பத்தினா ரிசர்ச்ல யூஸ் ஆகுது முக்கியமா பார்த்தோம்னா கேன்சர் ஹார்ட் டிசீஸ் ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ் அதே மாதிரி டைசர் ஒன் சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்கன்லையும் வரக்கூடிய கேன்சரோட ரிலேட் ஆகி வர்றது தான் இந்த டைசர் ஒன் சின்ட்ரோம் இதை பத்தி ஸ்டடி பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் தெரப்பட்டிக் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதன் மூலயமா நமக்கு நிறைய ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது சரியா ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்டுக்காக தான் இவங்களுக்கு இந்த நோபல் பிரைஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா டிஎன்ஏ ஒரு மெசேஜ் அனுப்புது யாருக்கு அப்படின்னா ஒரு கோடு அனுப்புது யாருக்குன்னா எம்ஆர்என்ஏக்கு இந்த எம்ஆர்என்ஏ இதை ப்ரோட்டீனாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து எக்ஸஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிற இந்த விஷயம் நமக்கு இந்த எம்ஆர்என்ஏவை எம்ஆர்என்ஏ மேலே போய் உட்காந்து அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுது ஓகேங்களா இதை தான் ஜீன் ரெகுலேஷன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க எம்ஐஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஜீன் ரெகுலேஷனை பண்ணுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகே சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இது டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம்னா அப்படி ஓகேவா மோரல்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் போதும் அதை பேஸ் பண்ணியே இந்த ஒரு விஷயத்தை எழுதிடலாம் சரிங்களா அடுத்து ஃபிசிக்ஸில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ